Hai, kembali lagi dengan saya Lani dari Jakarta Dari pembuka, saya sudah sharing Kenapa sih kita harus bertumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik? Kenapa sih kita harus memperbesar kapasitas kita? Dan kenapa sih kita harus mengupgrade diri kita Sehingga kapasitas hidup kita setara dengan lifestyle yang kita dambakan? Nah, contohnya apa nih? Contohnya adalah contoh, kita mau mempunyai income yang jauh lebih besar dibanding income kita sekarang kita mempunyai hidup yang berkelimpahan, mempunyai hubungan atau relasi yang jauh lebih baik dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, atau dengan teman-teman kita. Selain kerja keras, ternyata salah satu faktor yang paling penting adalah pertumbuhan pribadi kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, dan itu adalah harga yang harus kita bayar di muka. Lifestyle kita penting, tapi harus didahulukan oleh pertumbuhan pribadi kita. So guys, pertanyaannya nih buat diri kita, pernah nggak sih kita merencanakan pertumbuhan pribadi kita atau personal growth-nya kita? Pernah nggak sih kita dengan sengaja nih, satu, memilih lingkungan atau komunitas yang positif, di mana di dalam komunitas itu terdiri dari orang-orang yang terus mau bertumbuh dan memberi manfaat bagi orang banyak. Karena ada isi lagi nih, saya adalah dengan siapa saya bergaul. Simple, contoh. Kalau misalnya kita main dengan orang yang narkoba, lingkungan kita narkoba semua Cuma nungguin waktu nih, kita akan nyemplung ke dunia narkoba Atau kita kumpul dengan ibu-ibu yang suka gosip Walaupun gak semua ibu-ibu suka gosip ya Contohnya kayak gitu Maka tinggal nungguin waktu aja, kita menjadi orang yang suka gosip Jadi kita harus pinta-pinta memilih lingkungan tempat kita bergaul Yang kedua, dengan sengaja memilih film-film positif yang kita tonton, di mana film itu banyak nilai-nilai positifnya yang kita bisa ambil untuk pembelajaran hidup kita. Bayangin nggak guys, kalau kita nontonnya sinetron di TV yang penuh nilai-nilai kekerasan, kata-katanya kasar, itu adalah apa yang kita masukkan ke dalam otak kita. Dan apa yang kita akan masukkan ke otak kita, itu yang akan kita juga manifestasikan atau kita keluarkan. Jadi benar-benar harus bijaksana dalam memilih tontonan juga. Yang ketiga adalah dengan sengaja mendengarkan audio-audio positif yang bisa memotivasi kita dan menginspirasi kita. Yang keempat adalah dengan sengaja kita pun memilih buku-buku positif yang membangun. Karena juga ada istilah nih, buku apa yang kita baca itulah kita. Yang kelima adalah dengan sengaja mencari mentor. Nah, istilah-istilah tadi yaitu tepat sekali. Ya, jadi untuk kita bertumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik harus dilakukan dengan sengaja. Poin 1 sampai dengan 5 ini benar-benar membantu diri kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Di poin 1, saya sudah memiliki FFG. Ini komunitas positif yang bukan hanya skala nasional tapi internasional. Banyak sekali nilai-nilai positif yang saya dapati dari komunitas ini. Dan di kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak Ongi Hianata sebagai founder dari FFG. Banyak orang yang mau mencari komunitas positif tapi mereka tidak mendapatkannya. Karena di luar sana tidak banyak komunitas seperti ini. Jadi benar-benar harus dengan sengaja mencari ya. Nah kita juga kita juga bisa referensikan orang untuk masuk ke komunitas kita. Karena pada saat orang ini masuk, orang ini juga akan bertumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik pada saat dia membuka hatinya. Nah, untuk poin nomor lima, saya pun bersyukur. Kenapa? Karena saya memiliki mentor yang luar biasa. Mentor-mentor yang membimbing saya, yang mengkoreksi saya, dan ber- untuk saya bertumbuh, dan untuk mengangkat saya, dan membawa saya untuk mendekat ke arah impian-impian saya. Terutama peran mentor untuk saya adalah membantu saya untuk bertumbuh menjadi pribadi yang berkualitas. Dan luar biasanya guys, saya diajarkan untuk menduplikasikan hal yang sama ke dalam jaringan saya. Saya belajar juga dari leader-leader saya adalah bagaimana saya memimpin bukan dengan logika tapi dengan hati dan dengan cinta. Karena ada istilah, true leaders don't create followers, they create more leader, itu yang paling tepat. Ya, jadi sebelum saya menjadi leader yang baik, sebenarnya saya tuh harus menjadi follower yang baik dulu untuk leader-leader saya. Saya harus membuka hati dan menurunkan ego saya. Saya harus merendahkan hati saya untuk belajar. Sikap mau belajar ini juga penting sekali dalam pertumbuhan pribadi saya. 
Dalam kesempatan ini, saya juga mau berterima kasih untuk mentor-mentor saya di bisnis ini, mentor-mentor yang luar biasa yang memberikan hatinya buat saya dan waktunya yang luar biasa. Thank you buat Pak Matias dan Ibu Florence, thank you buat Ibu Yuliani, thank you buat Bu Filan, dan buat Bro dan Sister saya, Wahyu dan Yeni. Thank you so much. Nah, dalam kesempatan ini, saya akan lebih banyak sharing tentang pentingnya Kenapa sih kita membaca buku dan mendengarkan audio? Guys, kita bertanya nih kepada banyak orang nih Baca buku penting gak sih? Coba dah, kita tanyakan Pasti semua orang jawabannya iya gitu loh ya Nah, tapi jika kita tanya lebih dalam lagi Pernah gak sih baca bukunya lebih dari 30 menit sehari? Jawabannya rata-rata adalah tidak Kenapa? Karena di Indonesia budaya membaca itu masih sangat minim harus dimulai dari kita ya. Nah, padahal kita tahu nih membaca buku itu sangat penting untuk membantu kita untuk mengembangkan potensi kita dan untuk kemajuan kita. Pertama-tama kita pribadi harus tahu kenapa sih kita harus membaca buku dan mendengarkan audio. Karena ada istilah leader is reader. Nah, semua orang sukses di dunia ini mereka rata-rata menginvestasikan banyak waktunya untuk membaca. Itu penting banget. Nah, kita ambil contoh-contoh nih. Contoh-contohnya adalah kita ambil tokoh-tokoh besar dunia yang hobi baca buku ya. Contoh yang pertama adalah Bill Gates. Dia ini membaca buku 50 buku dalam setahun. Ini luar biasa banget. Dan ada satu kutipan dia, ini yang bagus banget dan ini adalah pesan buat saya ya. Dia bilang gini, aku gagal dalam beberapa mata pelajaran di ujian. Tepat, tapi temanku berhasil mengerjakan semuanya. Sekarang dia menjadi insinyur di Microsoft. Sedangkan aku, ini si Bill Gates ya, adalah pemilik Microsoft-nya. Luar biasa ya, kutipan ini benar-benar sangat menginspirasi saya. Walaupun bukan dalam arti kuliah itu nggak penting ya, tapi ini adalah satu di mana dia bisa bangkit gitu loh. Meskipun dia pernah mengalami kegagalan pada masa-masa sekolahnya, tidak dipungkiri bahwa salah satu faktor pendukung kesuksesan Bill Gates adalah karena kebiasaannya dalam membaca gitu loh. Yang kedua adalah pendirinya Facebook, Mark Zuckerberg. Nah, membaca satu buku, buku baru ya, setiap dua minggu dalam satu tahun. Ini juga luar biasa. Yang nomor tiga adalah Bung Hatta. Mempunyai koleksi buku kurang lebih adalah 30 ribu buku. Nah, ini pun rekutipan dari dia yang luar biasa juga. Aku rela di penjara asalkan bersama buku. Karena dengan buku, aku bebas. Luar biasa ya. Yang keempat itu adalah Warren Buffett. Nah, miliarder, mengha- miliarder ini menghabiskan 80% waktunya dalam sehari untuk membaca. Jadi, jika ini maksud dalam sehari adalah 24 jam, maka 80%-nya adalah sekitar 19 jam yang dihabiskan oleh beliau untuk membaca. Maka yang heran, dia sukses. Nah, yang kelima ini adalah Anthony Robbins, sang motivator dunia yang pernah membaca 700 buku dalam setahun. Guys, tahu nggak sih? Yang dapat membuatnya menjadi pembicara terkenal atau terbaik di dunia, kuncinya satu, banyak baca buku. Nah, ini juga salah satu ini tambahan ya, tambahan kenapa sih kita membaca buku, gunanya apa nih gitu ya. Nah, nomor satu nih, ternyata nih ya, orang-orang yang hobi membaca buku, 2,5 kali lebih rendah akan terserang penyakit Alzheimer, lebih sehat loh. Yang kedua, meningkatkan jumlah kosakata dan kemajuan berbicara sebanyak 5 sampai dengan 15% dari hasil membacanya. Nomor tiga ya, menambah wawasan untuk pengetahuan dan mengembangkan kapasitas diri dalam mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat nih guys, menurunkan tingkat stres loh, hingga 60% loh. Untuk memperlambat juga detak jantung sehingga meredakan ketegangan otot. Jadi penting banget ya baca ya. Yang kelima, untuk memiliki wawasan yang luas. Sehingga bisa menjadi pribadi yang terbuka dengan perbedaan cara pandang. Jadi kalau debat nggak ngotot, benar nggak ya? Yang keenam, meningkatkan kemampuan berpikir analitis yang membantu menilai secara objektif fenomena sosial di masyarakat. Jika ada pepatah lama, buku adalah jendela dunia. Itu sangat tepat. Kita harus membangun motivasi kita, kenapa sih kita harus baca buku dan, dan mendengar audio itu penting. Kita harus menemukan alasan yang personal. Apa yang membuat saya harus membaca buku dan mendengar audio nih setiap hari. Selalu punya waktu untuk membaca dan mendengarkan audio, dilakukan secara disiplin dengan kesadaran penuh, itu paling penting. Buat saya, motivasi itu bersifat 
urgent dan personal karena saya bertanggung jawab 100% atas hidup saya dengan masa depan saya dan keluarga saya kenapa orang tidak melakukan apa yang dia tahu dia harus lakukan apa yang dia tahu itu penting tapi dia tidak lakukan atau dia cuek aja nih sebenarnya itu semua tuh karena tidak ada motivasi yang jelas kenapa dia harus melakukan itu di bisnis kita pertumbuhan pribadi itu berbanding lurus dengan perkembangan bisnis kita atau dengan income kita dan itu sangat penting nah ini juga ada kutipan dari John C. Maxwell juga bagus dia bilang gini jika kita hanya fokus ke goals kita kita pasti mendapatkannya apa yang kita targetkan itu misalnya contoh nih kita mau punya mobil mewah mau punya rumah mewah mau punya kapal pesiar mau punya jet pribadi kita jika kita fokuskan dia bilang kita akan dapat tapi goals kita tidak menjamin bahwa kita akan memperoleh pertumbuhan tapi jika kita memusatkan perhatian pada pertumbuhan maka kita akan mendapatkan dua-duanya kita akan bertumbuh siap pribadi dan kita mencapai goals kita so kenapa harus memilih satu di antara dua paling bagus adalah dapat dua-duanya pertumbuhan kita dapat goals kita juga dapat itulah biasa ya nah ini juga ada statement yang bagus ya biasanya gini loh banyak orang sangat khawatir memikirkan cara memperbaiki keadaan mereka namun tidak bersedia untuk memperbaiki diri mereka sendiri itu sebabnya mereka tetap terbelenggu ya nah jika kita memiliki impian atau cita-cita atau sasaran kita perlu bertumbuh untuk dapat meraihnya jadi sepenting apa sih dan kita mau secepat apa sih impian itu kita mau wujudkan dan itu menandakan sepenting dan secepat itu pun pertumbuhan pribadi yang harus kita lakukan nah itu prinsipnya adalah kayak gini nih ubah cara pandang kita, ubah cara pikir kita, maka hidup kita juga akan berubah kita beruntung banget nih ada FFG karena FFG menjembatani kita untuk membangun habit kita habit apa? habit baca buku, habit dengan audio ya salah satunya ya yang lain adalah habit-habit yang lain pun banyak banget nilai-nilai positifnya nah di sini program 3x21 ini itu sangat fantastik di program ini di awal pertama kali diluncurkan dan saya ikut saya tuh awalnya merasa kayak dipaksa untuk bertumbuh gitu loh tapi setelah saya laluin dan saya lewatin 21 hari yang pertama saya saya merasa sangat-sangat bersyukur kenapa? karena program ini merupakan program pertumbuhan pribadi saya yang dipercepat ya dan bukan hanya untuk saya aja tapi untuk tim efeknya sangat membantu saya dalam membangun bisnis jaringan saya program 3x21 merupakan strategi saya untuk melatih disiplin saya dan secara konsisten terus saya berlatih untuk melakukan ini saya mentor bukan hanya mentor buat diri saya sendiri saya adalah mentor untuk tim saya bayangin enggak jika saya memimpin tim saya dengan otak yang tidak ada isinya itu sangat membahayakan bukan hanya bahaya untuk diri sendiri tapi membahayakan banyak orang dan bisa banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam kepemimpinan saya saya sadar bahwa saya harus lebih cepat lagi mengejar pertumbuhan saya secara pribadi saya harus lebih cepat lagi mengupgrade diri saya karena pada prinsipnya adalah kayak gini nih jika saya mempunyai pengetahuan yang banyak maka saya bisa berbagi dengan lebih banyak orang atau kepada tim saya tapi jika pengetahuan itu saya tidak ada atau cuma sedikit pertanyaannya apa yang akan saya bagikan kepada orang lain atau kepada tim saya gitu loh dan juga jika tingkat leadershipnya saya rendah saya hanya bisa memimpin orang-orang yang secara leadership di bawah saya atau minimal sama ya dan juga ini nih besar banget pengaruhnya untuk pertumbuhan atau perkembangan jaringan saya semakin tinggi tingkat leadership saya semakin banyak orang-orang yang saya bisa pimpin contoh ya orang-orang yang mempunyai tingkat leadershipnya 7, 8, 9, atau 10 tidak mungkin dipimpin oleh orang-orang yang tingkat leadershipnya hanya 4, 5, dan 6 gitu loh dan ini selalu buat saya tuh sebagai reminder ya saya tuh mau memimpin orang-orang yang tingkat leadershipnya berapa sih kita memi- kita mau memimpin semua ya tapi semakin kita banyak mengetrek orang-orang yang berkualitas orang-orang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa rata-rata mereka memiliki leadership yang tinggi jadi tidak ada pilihan saya yang harus cepat lagi bertumbuh dan meningkatkan leadership saya secara pribadi ini ada kutipan bagus banget ya 
Jika kita terus mencurahkan waktu, uang, tenaga, serta pikiran kita untuk investasi leher ke atas, nah menurut Benjamin Franklin, 1% ditaruh di kepala, jutaan kali akan masuk ke kantong kita. Luar biasa ya? Guys, apapun ya yang kita perlukan untuk kita sukses, untuk mengatasi tantangan-tantangan kita. Ada seseorang yang sudah menulis di bukunya, Buku adalah sebenarnya cara yang paling mudah dan untuk menghemat waktunya kita di mana puluhan waktu pengalaman dari penulisnya dituangkan di buku itu dan kita bisa adopsi ke dalam pikiran kita dan dalam kehidupan kita juga Buku itu juga sangat netral, kenapa? Jadi gini, jika ada orang yang mengatakan kita nih bahwa mindset kita jelek, kita harus berubah kita ada kemungkinan nggak senang, kita ada kemungkinan tersinggung tapi begitu kita baca buku, ya ada statement yang begitu, kita hanya bisa tersenyum dan mengganggu-ganggu setuju. Dan itu karena tidak ada kelan emosi dan kita bisa belajar lebih mudah. Buku-buku yang mempengaruhi pikiran saya dan mindset saya dalam membangun bisnis jaringan saya. Dan buku-buku ini pun dianjurkan pada saat kita memulai program 3x21. Yang pertama adalah buku berpikir dan berjiwa besar. Ini luar biasa banget ya. Kenapa? Karena di awal-awal saya masuk bisnis jaringan, saya adalah pribadi yang tidak percaya diri dulu ya. Dan saya juga sering memberikan alasan-alasan untuk membenarkan tindakan saya. Nah, dua faktor itu saya banyak banget terupgrade. Ya, selain saya lebih percaya diri, saya lebih menerima diri saya apa adanya, saya lebih fokus dengan hal-hal besar. Dan saya pun menyingkirkan banyak dali dalam hidup saya. Semakin saya berdali, semakin saya nggak kemana-mana. Maka itu yang saya hilangkan pada saat saya baca buku ini. Yang kedua adalah buku bagaimana mencari kawan dan mengawi orang lain. Dan buku ini pun luar biasa banget. Kenapa? Karena ada orang yang bisa bertambah dengan cepat, ada orang juga enggak. Dan ini pada saat kita baca buku ini, ini banyak banget mengimprove kita dalam berteman atau dalam bergaul. ya. Yang ketiga adalah riset kurde, yang keempat adalah cashflow keadaan, yang kelima adalah bisnis school. Tiga buku ini adalah buku yang membantu saya pindah kuadran, bukan hanya pindah kuadran dari aktif income menuju pasif income, tapi pindah mindset, pindah leadership, pindah attitude, pindah segalanya menjadi pindah menjadi seseorang gimana di kuadran bisnis owner itu luar biasa banget buat saya. Dan itu saya bersyukur baca buku ini. Yang keenam adalah buku Personality Plus. Buku ini nggak kalah pentingnya. Kenapa? Karena di dalam memimpin tim, tidak bisa dipungkiri saya akan memimpin banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, dengan kepribadian yang berbeda. Ya, contohnya nih, ada yang sanguin, ada yang pragmatis, ada yang melankolis, dan ada yang kolerik. Gimana saya secara leader bisa berkolaborasi dengan mereka secara baik dan harmonis? Itu penting banget. Yang ketujuh adalah buku-buku leadershipnya dari John C. Maxwell. Ini juga sama. Di buku ini saya juga bertumbuh secara leadership. Nah guys, ada salah satu buku yang paling luar biasa. Value Your Life Karangan Bapak Ogi Hyanata. Buku ini luar biasa. Harus baca dari awal sampai habis, diulangin lagi. Bro dan sister baca dari kata pengantarnya. Ini benar-benar kita diarahkan. Gimana sih buku ini bisa menancap di pikiran kita? Kita bisa mengeluarkan potensi tertinggi dari hidup kita. Lengkap banget tadi buku ini. Baca dan sama-sama kita menikmati dan mendapat manfaat yang banyak dari buku ini. Buku-buku luar biasa yang merubah hidup saya. Itu adalah buku-buku yang dianjurkan pertama-tama saya membangun bisnis ini. Guys, kita tahu nih, prinsip 21 hari adalah prinsip membentuk habit kita. Dan 90 hari adalah create lifestyle kita. Di program 3x21 bukan hanya 21 hari aja nih kita baca bukunya Tapi 21 hari dikalikan 3 Dan ini benar-benar powerful banget buat kita bertumbuh Ditambah dengan 90 hari mentor program kita Ini benar-benar keajaiban dunia ke-8 Top banget Program ini akan membangun dan menduplikasikan mentor-mentor yang berkualitas Apa sih yang harus kita lakukan selama 21 hari ini untuk pemula? Yang pertama adalah baca lima halaman ini pun gampang banget kenapa? karena ada orang yang hobi baca ada orang tidak hobi baca ada orang yang bacanya cepat ada orang yang bacanya lama lima halaman tidak membebani untuk orang yang tidak hobi baca di awal-awal ya. nah yang kedua adalah mendengarkan CD CD Networking Mastery karangan Bapak Umi Yanata 
CD ini kita dengarkan selama 30 menit. CD ini luar biasa banget. Kenapa? Karena CD ini adalah rangkuman perjalanan Pak Onggi di bisnis networking selama lebih dari 25 tahun. Diambil intisarinya dijadikan 12 CD. Dengerin setiap hari selama 30 menit dan berulang-ulang. Lalu semuanya kita rangkum, ya kita rangkum, kita tulis poin-poinnya dan sekilas kita tulis juga agenda kita untuk besok. Kita rekam maksimal 5 menit dan kita report kepada aplen-aplen kita. Bayangin nggak guys, kita baca, kita rangkum, kita dengar, kita rangkum, kita ba- kita rekam dan kita dengar lagi. Oke, selanjutnya kalau saya nih sebagai aplen, gimana sih tindakan saya? Itu lebih bagus lagi. Selain saya lakukan hal yang sama, saya juga mendengarkan tiga kali dua satu dari tim saya. Program tiga kali dua satu ini benar-benar jadi menambah lagi ilmunya. Karena saya lakukan hal sama, saya dengar lagi. Saya juga dapat pembelajaran lagi. Dan kedua, saya juga sambil mengecek jangan-jangan ada yang kesalahpahaman pada saat membaca buku kayak gitu loh, ya. Dan ini luar biasa. Jadi kita saling bertumbuh dan benar-benar terus meningkatkan kualitas hidup kita. Lalu tindakan saya sebagai aplen gimana nih? Sebagai leadernya tim saya gimana nih? Setelah meminta mereka e, melakukan tiga kali dua satu, apa yang saya lakukan? Gitu kan? Untuk saya menghargai mereka juga dalam pertumbuhan pribadi mereka. Pada saat setelah mereka report, saya dengarkan rekaman mereka. Nah, tentu saja tidak semua jaringan saya dengarkan. Yang saya dengarkan adalah salah satunya adalah DS-nya saya. Ya, karena mereka saya ngajak. Saya juga akan melihat jaringan saya kedalamannya. Di mana kedalaman itu yang mensponsorinya sudah tidak aktif misalnya. Nah, saya akan langsung turun untuk mendengarkan. Karena proses pertumbuhan ini penting buat saya dan jaringan saya. Untuk membangun saya dan membangun tim itu luar biasa banget. Ya, pada saat saya dengarkan keuntungan saya sebagai aplen itu luar biasa banget. Saya lakukan hal yang sama dan saya pun mendengarkan lagi dan saya belajar lagi. Jadi sebenarnya dalam program 3 kali 21 ini adalah program pertumbuhan saya yang tidak akan pernah berakhir. Pada saat saya hidup, saya harus terus bertumbuh, belajar dan bertumbuh terus. Prinsip yang saya belajar di FFG adalah never ending untuk belajar. Itu ya karena gimana pun saya hidup, saya harus memberikan manfaat untuk banyak orang. Oke okay guys, prinsipnya ubah cara pandang kita, ubah cara pikir kita, maka hidup kita pun akan berubah. Semoga webinar ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you!